നൈക്കോസ്ട്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളൊരു സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പിളിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാനാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാനാണ് സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പിളിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടണം എവിടുന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നലിന് തിരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ടി എക്സ് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കണം ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിൽ ബാൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഒക്കെ ടു ടു ടൈംസ് അമ്മകായം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നിർബന്ധമാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാമ്പിളിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നലിന് തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് തിയറം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഇത് എന്താണ് സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതോ ഒമേഗ എം എന്താ മാക്സിമം മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കേസ് വരുകയാണ് അതായത് ഒമേഗ എസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഒമേഗ എം ഇത് വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ടു വയസ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏലിയാസിങ് സംഭവിക്കും ഏലിയാസിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഏലിയാസിങ് സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ ഏലിയാസിങ് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്ത് ഏലിയാസിങ് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്ത് നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് ഏലിയാസിങ് ഒഴിവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്ത് നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് ഇനി നൈക്കോസ്ട്രേറ്റ് എങ്ങനെ കൺ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നോക്കാം നൈക്കോസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ദ നൈക്കസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഫൈൻഡ് ദ നൈക്കസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സിഗ്നൽസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ sin 200 pi t idana nammala signal sin 200 pi t ee signal la like straight aanu question choikkunnathu appo engane nammalku cheyyam appo sin 200 pi t nu parnale namukku ariyam sin 2 pi fmt nu edhi kode സൈൻ ടു പൈ എഫ് എം ഡി എത്തി കൂടെ ഇതാണ് നമ്മൾ സയൻസ് ഓഡ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റ് അല്ല പിന്നെ ഒരു ആംബ്ലിറ്റ്യൂർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തീറ്റ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈൻ ടു പൈ എഫ് എം എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ടു പൈ എഫ് എം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ഇട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടു എഫ് എം ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ലൈക്കസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ല മിനിമം സാമ്പിളിങ് 
frequency in order to avoid aliasing and that is fs is equal to 2 fm and we have the nyquist rate we have 200 hertz in this question we have to do in radians per second we have to do nyquist rate in radians per second then we have to do the angular frequency angular frequency then we have to do 2 pi fs all up and we have to do 400 pi radians per second try to do that is the basic idle question ok clear all right now we will ask the question ok now we are going to change the question 2 pi fm is compared to 2 pi fm is compared to fm is compared to 2 fm is compared to 2 fm is compared to that is the next question ok now we will ask the next question sin square 200 pi t next question sin square 200 pi t what is this? ok now we will do the sin square theta is the sin square theta is the sin square theta is the 1 minus cos 2 theta by 2 ok now we will do the sin square 200 pi t is the sin square is equal to 1 minus cos 400 pi t by 2 now we are going to do this is x of t ok x of t now we are going to do this is 1 by t 1 by t is the signal we are going to do this 1 by 2 minus cos 400 pi t by 2 now we are going to do this अब वोटर दोगे बा वन बाइ टू इंटर फ्रीक्वेंसी इन द वन बाइ टू ना ना इन द पर डीसी सिग्नल आना अपने इंटर फ्रीक्वेंसी इन द जीरो हट सा माइंड एंड आउट चला अब ये सिग्नल ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेरा ये कोस इन द इट वाला वेरा अल्लाह फोर हंड्रेड बाइ टू वेरा अब हम क्या करेंगे दम ये कोस फोर FMT ये देखो डा कंपैरिंग में दो रूम टू एफएम इसी कर लो 400 ना अदा इधर देखो एफएस इसी कर लो अब एफएस वाला ना एफएस वाला ना नाइकस वेट अन्ना अब देखो नाइकस वेट एफएस इसी कर लो टू एफएम इसी कर लो अदर डी 400 हर्ट्स इन्हीं रेडियंस पर सेकेंड आएंगे लो ओमेगा एस इसी कर लो 2 पाई एफ एस इसी कर लो 800 रेडियंस पर सेकेंड क्लियर अंश लाया अब वोट चेंज नंदे चल रहा है ये वाले साइंस क्वायर थीटा अल्लाह इस क्वायर नो आना संभव मेरे में अमलन जीरो नमले एप्परम ये नाइकोस्टेटी जीम्बो नमले ए द कॉमन जो फ्रीक्वेंसी है ना कहाँ नंदा दे अधिन्द पावर अपने दे रखा हम वन नाइट कीम बैठने दे मंसूर नंदा वन नाइट कीम बैठने दे अपने हमलोग दिया ना इस पर साइंस स्क्वायर ने किले अधिने ये स्क्वायर ने वाले संभव उड़ा बना उड़ा करने हमलोग दिया ना इंगेने सैंडर फोन लेके मार चला ओके � अब तो यार तो हमने चीज़ देने दे रहे हैं साइन 200 पाइट जी तो ना अब आधे नमले चीज़ द बट नॉट नॉट ये ना इंदर चल रहा है वो एक इम्पोर्टेंट कार्य है ना First, we will do the sign 200 pi t. We will do the fs. fs is 3 t. fs is here. We will do the 200 hertz. Omega is 400 
പൈ അല്ലേ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സയൻ സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ സൈൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് വന്നത് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് വൺ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പറയാമല്ലോ സൈൻ ഡേസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ റേസ് ടു കെ കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി എന്താ വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു കെ ഹെഡ്സും ഓക്കെ കെ ഹെഡ്സും ഇത് കിലോ ഹെഡ്സ് അല്ല ഈ കെ ആണ് ഈ ഫാക്ടറാൽ കെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ സൈഡ് വരും കോമ്പിനേഷൻ സൈഡ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് ടി സിക്കളു എക്സ് ഓഫ് ടി സിക്കളു വൺ പ്ലസ് കോസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി പ്ലസ് സൈൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് നൈക്കോ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ണ് എന്താണ് ഈ വണ്ണ് ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡി സി കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വണ്ണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡി സി അപ്പോൾ സീറോ ഹെഡ്സ് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു എ സി കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര വരിക ഇതിൻ്റെ എഫ് എം വൺ എന്ത് വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് വന്നു ഇവിടെയോ എഫ് എം ടു എന്ത് വന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏതാ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഏതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ സീറോ ആണോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സൈൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക സൈൻ ടു പൈ എഫ് എം ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് കിട്ടും എഫ് എം എത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളെ നൈക്കസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ല നൈക്കസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് എഫ് എസ് ഇനി ഇത് സാധനം ഒമേഗ എസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു പൈ എഫ് എസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ സിഗ്നൽസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏതിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അത് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നൈക്കോസ്റ്റ് കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കേസ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതേ കേസ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഞാനിവിടെ ഒരു കോസ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആണ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെന്ത് സിഗ്നല ഇവിടെ വണ്ണിന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നമുക്കൊരു ഒക്കെ പവറിലല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടു ഡേയ്സ് ടു ഫോർ കൊടുക്കാം ടു ഡേയ്സ് ഫോർ 
ചുമ്മാ ഒരു കോൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ടു ലേസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു ലേസ് ഫോർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ഒരു ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡി സി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ഹെഡ്സ് ഇനി കോസ്റ്റ് റേസ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി കോസ്റ്റ് റേസ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി അപ്പോൾ എത്ര മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി വരിക എത്ര വരിക മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി വരിക ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഇക്വൻറ്റ് വരും ടു ഇത് കാണാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് പൈ ടി വരും കൂടെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി വരും ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏതാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആരാ വരുന്നത് നമ്മളെ ടു തൗസൻഡ് പൈ ടി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് പൈ ടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് റേസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ടി വന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടു തൗസൻഡ് പൈ ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഈ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എം ടു പൈ എഫ് എം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഇവിടെ കോസ് വേണ്ട നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട ഇതെങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ ടു തൗസൻഡ് പൈ ടി മാത്രം എടുക്കാം ടു തൗസൻഡ് പൈ ടി മാത്രം എടുക്കാം ടു പൈ എഫ് എം എട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എം എത്ര കിട്ടി എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ദ ഫോർ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര കിട്ടി എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഹെഡ് സേറ്റി ഒന്നേ കേസ് എന്താ വരിക ഒമേഗാസ് ടു പൈ എഫ് എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് വരിക ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ 